ഹലോ ആൾ ക്ലോക്ക് ടു ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ അടുത്തൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള പി എസ് സി ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഫുൾ ഉണ്ടാവുക സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതായത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ് നോക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എത്താൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സോ എല്ലാ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ പോയിന്റ് വൈസ് അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അതിനൊരു നോട്ട്സ് തന്നെ അതായത് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുക അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ തന്നെ ഏകദേശം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നു എനിക്ക് ഈ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സോ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക എൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഒരു ടൈം എടുക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സോ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എൽ ഇ ഡി ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് സെലിനിയം സോ എൽ ഇ ഡിയെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അനലൈസ് ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൽ ഇ ഡി ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് വിച്ച് ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് കൊണ്ടാണ് എൽ ഇ ഡി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ദ റെസൊനൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ പാരലൽ ട്യൂൺഡ് സർക്യൂട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എഫ് ആർ ഇസ് ഇക്വൾ ടു റെസൊനൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻസ് ഈസ് ഇക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ ആർ സി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എഫ് ആർ ഇസ് ഇക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എഫ് ടു പൈ എഫ് എൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എഫ് ആർ ഇസ് ഇക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ എന്താണ് റെസൊനൻസ് എന്താണ് റെസൊനൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് റെസൊനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആർ എൽ സി സീരിയസ് റെസൊനൻസും പാരൽ റെസൊനൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ നമുക്കത് എന്താണ് റെസൊനൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഒരു സർക്യൂട്ട് അതായത് സർക്യൂട്ട് ആണ് നമുക്ക് റിയാക്റ്റീവ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഡക്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സോ ഒരു എ സി സർക്യൂട്ട് റിയാക്റ്റീവ് എലമെൻസ് ഉള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് റെസൊനൻസിലാണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം യൂണിറ്റി ആയിരിക്കണം സോ എപ്പോഴാണ് ഒരു ആർ എൽ സി സീരിയസ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരൽ സർക്യൂട്ട് റെസൊനൻസിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് പവർ ഫാക്ടർ യൂണിറ്റി ആവുന്ന ടൈമിലാണ് സർക്യൂട്ട് റെസൊനൻസിലാണെന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ആ ടൈമിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റെസൊനൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫ്രീക്വൻസി ആക്ടിവിച്ച് ദ റെസൊനൻസ് ഒക്കേഴ്സ് ഈസ് കാൾഡ് റെസൊനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി സോ ആ റെസൊനൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്താണ് റെസൊനൻസ് എന്ന് അറിയാം അതായത് സർക്യൂട്ട് പവർ ഫാക്ടർ യൂണിറ്റി ആവുന്ന കേസ് അതായത് വോൾട്ടേജിനും കറണ്ടിനും എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് രണ്ടും ഇൻഫേസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ അതായത് ഫൈ എത്രയാവും സീറോ ആവും ഇപ്പോൾ കോസ് ഫൈ എന്താവും യൂണിറ്റി ആവും സോ ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ റെസൊനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസൊനൻസ് കണ്ടീഷനിൽ എക്സൽ അതായത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ റെസൊനൻസിലുള്
ഐഡിയൽ ഒപ്പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കും ഇമ്പിഡൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് അതായത് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഹൈ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്താവും സീറോ ആവും അതുപോലെ മറ്റൊരു കേസ് വരുന്നത് സീറോ ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും സോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഐഡിയൽ ഓപ്പാമ്പിൽ വരുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് സീറോ ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ആൻസർ കാരണം ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഐഡിയൽ ഓപ്പാമിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് സീറോ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ദ കളക്ടർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇസ് ഓൾവേസ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് അൺബയസ്ഡ് ഞാൻ ഓഫ് ദി എബോ സോ ഈ കളക്ടർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷനെയും എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ ബയാസിങ്ങിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് എന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതും നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ അതിൻ്റെ ഒരു നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഓർമ്മ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ സ്ലൈഡ് തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും കളക്ടർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്ത് കേസിൽ ആക്റ്റീവ് റീജിയനാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് റീജിയനായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു കേസിൽ എടുക്കുക സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡും കളക്ടർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ നാല് ബി ആയിരിക്കും സോ ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ്റെ കേസിൽ എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡും കളക്ടർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡും ആയിരിക്കും കട്ട് ഓഫ് റീജിയനിലാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോത്ത് എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷനും കളക്ടർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷനും റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോത്ത് എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷനും കളക്ടർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷനും ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇൻവേഴ്സ് മോഡലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡും കളക്ടർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡും ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കളർ കോഡിങ് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഓം റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളർ കോഡിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കളർ കോഡിങ്ങിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബി ബി റോ ഇറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് വൈഫ് ആ ഒരു കോഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എഴുതാൻ കഴിയും സോ അതെന്താ നോക്കാം അത് കളർ കോഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് കളർ എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് കളർ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റിനെ അത് തേർഡ് കളർ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് സോ നമുക്കിവിടെ ഫോർ സെവൻ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഫോറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കളർ എന്താണ് യെല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ സെവന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കളർ എന്താണ് വയലറ്റ് സോ അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലയർ എത്രയാണ് വരുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അതായത് ഫോർ ത്തി സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ അതായത് ഗോൾഡാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കളർ വരുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് വരുന്നത് യെല്ലോ വയലറ്റ് ഗോൾഡ് യെല്ലോ വയലറ്റ് ഗോൾഡ് ആയിരിക്കും ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ്റെ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് കളർ കോഡ് എഴുതാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് സോ നമുക്ക് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് റെപ്പറ്റേഷനാണ് സോ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഓരോ പോയിന്റ് വൈസ് പഠിച്ച് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിക്കുക സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സെനർ ഡയോഡ് ഈസ് യൂസ് ടാസ് ഇത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സെനർ ഡയോഡിൻ്റെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ആൻസർ റെക്റ്റിഫയർ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻവേർട്ടർ പറയുന്നുണ്ട് ഐസൊലേറ്റർ പറയുന്നുണ്ട് റെഗുലേറ്റർ പറയുന്നുണ്ട് സെനർ ഡയോഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തിനായിട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് സെനർ ഡയോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ
പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓട്ടോ റെഗുലേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് വി നോലോഡ് മൈനസ് വി ഫുൾ ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഫുൾ ലോഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വി നോലോഡ് മൈനസ് വി ഫു നോലോഡ് സോറി വി ഫുൾ ലോഡ് മൈനസ് വി നോലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഫുൾ ലോഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വി നോലോഡ് മൈനസ് വി ഫുൾ ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി നോലോഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നാൺ ഓഫ് ദി അപ്പോൾ സോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈം അതെന്നെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റേഷ്യോ ആണ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് റേഷ്യോ വോൾട്ടേജ് നോ ലോഡ് മൈനസ് വോൾട്ടേജ് ഫുൾ ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ഫുൾ ലോഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് എ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എ ജെ എഫ് ഇ ടി ഇസ് ഓൾസോ ഗൾഡ് എന്താണ് ഒരു ജെ എഫ് ടി ജംഗ്ഷൻ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതൊരു ബൈപോളാർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു യുണിപോളാർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുണി ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പോളാർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണോ സോ നോൺ പോളാറോ അല്ല യുണി ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് ബൈപോളാർ ആണോ യുണിപോളാർ ആണോ എന്ന് നോക്കാം സോ ഇതൊരു കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാരണം ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എസ് സി ആർ ബൈപോളാർ ആണോ യുണിപോളാർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ കേസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് വരുന്ന ഷോർട്ട് കീ ഇടതും ചോദിക്കാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഡയോഡിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയോഡ് ബൈപോളാർ ആണ് ഡയോഡ് ബൈപോളാർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കീ ഡയോഡ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ബൈപോളാർ എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല ഷോർട്ട് കി ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആണ് ഷോർട്ട് കി എപ്പോഴും യുണിപോളാർ ആണ് സോ നമുക്ക് ജെ എഫ് ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നത് യുണിപോളാർ ആണ് ബി ജെ ടിയും ഡയോഡ്സും ബൈപോളാർസ് ആണ് എസ് സി ആറും ജി ടി ഒയും ബൈപോളാർ ആണ് മോസ്ഫെറ്റ് യുണിപോളാർ ആണ് ഷോർട്ട് കി ഡയോഡ് എന്താണ് യുണിപോളാർ തന്നെയാണ് സോ ഇതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മാറി മാറി വരാറുണ്ട് എസ് സി ആറിൻ്റെ കേസും ജി ടി ഒ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ അത് ജെ എഫ് ഇ ടി എപ്പോഴും യുണിപോളാർ തന്നെ സോ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് എഴുതാം ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ആൻസർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിപോളാർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എസ് സി ആർ ഹാസ് ഡാഷ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻസ് എസ് സി ആറിൻ്റെ കേസിൽ എത്ര പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എത്ര പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണ് എന്തിനുള്ളത് എസ് സി ആറിനുള്ളത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച